হ্যালো মেল লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ ইমাম লন্ডন এখন সকালবেলা আজ হচ্ছে শুক্রবার বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে ওদের রেডি করে দিলাম তো আয়া সাদিয়ান ওরা খুবই খুশি আজকে শুক্রবার আজকে ওদের লাস্ট স্কুল কারণ হচ্ছে স্যাটারডে সানডে ওদের বন্ধ থাকবে তো বাচ্চাদের অনেক আদর দিয়ে তারপর ওদের বিদায় দিয়ে দিলাম যে তাহলে তোমরা স্কুলে যাও আর আমি এখন ব্রেকফাস্ট রেডি করব তার আগে মনে হচ্ছিল যে আমি আজকে একটু হাতে সাজব তো হাতে এখন মেহেদি পড়তে অত ভালো লাগে না আর এখন যেহেতু এত সুন্দর মেহেদি স্টিকার পাওয়া যায় সেই জন্য আর মনে হচ্ছিল না যে মেহেদি দেওয়ার কোনো দরকার আছে তারপর আমি একটু নেল পরব এগুলো হচ্ছে আপনি গাম দিয়ে পরবেন তারপর আবার তুলে ফেলতে পারবেন যখন খুশি তখন তো আমি সকালে জন্য একটু পড়লাম আমার ভালো লাগছিল খুব ভালো লাগছিল অনেক দিন পরে সেজেছে একটু আর আমার হাজব্যান্ড না সাজ গাছ এগুলো খুব পছন্দ করে কিন্তু আমার আসলে হয়ে ওঠে না সব সময় বাসায় কার সাজতে ভালো লাগে বলেন তারপর কোথাও গেলে তো সেক্ষেত্রে একটু টিপটপ হয়েই যেতে হয় তো নেলটা হচ্ছে আমি যেখানে জব করি বসে সেখান থেকে আনা হয়েছে এবং আমার কলিগ ও পছন্দ করে দিয়েছে বল আপু এটা নিলে ভালো লাগবে ভাবলাম ছোট মানুষ পছন্দ করে দিয়েছে তাহলে এটাই নিয়ে নি তো আমার হাজব্যান্ড এখন স্কুল থেকে আসেনি তো আমার মনে হলো যে আমি তাহলে একটু হালুয়া বানাই আর সব সময়কার মতো ডিম্পোজ সবজি পরোটা রুটি এগুলোই থাকবে তো প্রথমে সুজির হালুয়াটা বানিয়ে নিচ্ছি সুজির হালুয়াটা এখন আর অত খাওয়া হয় না কারণ মিষ্টি জিনিস তো এমনিতেই অ্যাভয়েড করা হয় তারপরও দেখা যায় টুকিটাকি মিষ্টি প্রত্যেকদিন খাওয়া হচ্ছে বিস্কিট খাচ্ছি এ খাচ্ছি চা খাচ্ছি তো আজকে যেহেতু আমাদের একটা বিশেষ দিন সেই জন্য মনে হলো তাহলে হালুয়াটা বানাই আমার হাজব্যান্ড আবার হালুয়া দিলে ও পরটার সাথে খেতে পছন্দ করে তো সেই জন্যই আসলে বানানো আদ্রিতাও আজকে বাসায় আদ্রিতার আজকে ইউনিভার্সিটি নেই ওর আজকে বন্ধ আছে তো আদ্রিতা আমাদের সাথেও নাস্তা খেতে পারে বা ও যখন ঘুম থেকে ওঠে কারণ দেখা যায় ওর বন্ধের দিনগুলো তো একটু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে এই তো এখন সুজি হালুয়াটা বানাবো আর প্রত্যেক দিনের মতো যে কমন নাস্তা সেটা বানাচ্ছি আর প্ল্যান তো ছিলই আগে থেকে প্ল্যান ছিল এবং প্রত্যেক বছরই তো আপনারা দেখেন আমি কিছু না কিছু করি আসলে আমার ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমার বাচ্চাদের জন্য কিছু করতে আমার খুব ভালো লাগে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি বার্থডে এগুলোতে আমি কখনো কাউকে ইনভাইট করি না আমরা ঘরে যে কজন আছি সে কজনে একটু আনন্দ করি এটাই আমাদের কাছে ভালো লাগে আসলে তো এবারও সেটাই হয়েছে এবারও মনে হচ্ছিল যে না মানে আমাদের জন্য আমাদের দুজনের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে দিনগুলো খুব দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে তো দুজনের একটু আনন্দ ভালো লাগার দিন দরকার সেই জন্য আর কি কিছুদিন পর দেখা যাবে ছেলে মেয়েদের আল্লাহ চাই তো বিয়ে হয়ে গেছে এবং ওদের জীবন নিয়ে ওরা খুব ব্যস্ত তখন আর আমাদের সময় দেবে না তখন এই এই যে ভিডিওগুলো এগুলো দেখে হয়তো বা ভালো লাগতে পারে যে একটা সময় ছিল আমরা কত আনন্দ করেছি এ আর কি আর সবারই করা উচিত জানেন সবারই করা উচিত শালীনতার মধ্যে তো অবশ্যই নিজের হাজব্যান্ডকে একটু খুশি রাখা বাচ্চাদের খুশি রাখা আর সব সময় যে খুব টাকা পয়সাগুলো দরকার এগুলো করার জন্য তা না সেটা আমি অনেক আগে থেকেই বলে আসছি আপনি নিজের মনের মতো করে বাসাটা একটু গোছালেন নিজে একটু সাজলেন যেমন আমার হাজব্যান্ড লাল কালার খুব পছন্দ করে তাই আমি একটা লাল কালারের ড্রেস পরেছি সাথে আমার ঘরে চুরি ছিল লাল কালারের সেটা ম্যাচিং করে পড়লাম আমার হাজব্যান্ডের ভালো লাগাটাকে একটু প্রাধান্য দেওয়া আর কি আর এই গিফটের আদান প্রদান সেগুলো হচ্ছে এটা আপনার মনের ইচ্ছে আর কি যেমন একটা সময় আমি কি করতাম আমার হাজব্যান্ড অনেক কিছুই জানতো না আমার খুব আফসোস লাগতো মাঝে মধ্যে কান্নাও করতাম যেমনটা কেন হলো ও কখনোই আমার জন্য ফুল আনতো না তারপর কোনো গিফট তো প্রশ্নই ওঠে না বুঝতো না আসলে প্রথম প্রথম তো আসলে প্রথম প্রথম অনেককেই তো বুঝে না তারপর আমি কি করতাম নিজে নিজে কিনে আমি তখন নতুন নতুন ফেসবুকে এসছে পোস্ট করতাম যে এটা আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য নিয়ে আসছে আমি নিজেকে এটা বলে সান্ত্বনা দিতাম যে টাকাটা তো আমার হাজব্যান্ডের 
তো ওই আমার জন্য নিয়ে আসছে আমার খুব খুশি লাগত এই জিনিসটা যখন আমি চিন্তা করতাম তো এমন করতে করতে দেখা গেল অনেক বছর পর সেটা পরিবর্তন হয়েছে যেমন আমার আমার হাজব্যান্ডের মধ্যে পরিবর্তনটা এসছে তো আসলে এগুলো ট্রাই করতে হবে প্রথম থেকেই মন খারাপ করে থাকলে হবে না সেটা অনেকবার বলেছি নিজেকে ট্রাই করতে হবে হাসি মুখে ট্রাই করতে হবে এবং যে কোনো মানুষ মানে যে কোনো কিছু শিখে আসে না তাকে একটু শেখাতে হয় তারপর আমার মানে আর বলতে হয় নি প্রত্যেক বছরই দেখা যায় ও নিজেই মনে করে এটা সেটা নিয়ে আসে তো আজকে ওকে আমি বিশেষভাবে রিকোয়েস্ট করেছি যে দেখো আজকে তুমি ফুল কেক কেনো না কারণ আমাদের মানে এত কেক খাওয়া হয় দুদিন পর পর মানে বাচ্চাদের বার্থডে দেখা যায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে একটা নিয়ে আসছে তারপর আবার আমার বড় ছেলেটা আসলো কাতার থেকে ওর জন্য আনলাম এবার কেকটা একটু বেশি খাওয়া হয়েছে আমি বললাম যে এবার তাহলে এগুলো করো না আর আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না আমার পায়ে বা পায়ের হাঁটুতে হঠাৎ করে কেন যেন ব্যথা ঘুম থেকে উঠেই দেখি বা পায়ের হাঁটুতে খুব ব্যথা তো বললাম যে এবার দুজনে একটু ব্রেকফাস্ট করি একটু চা খাই বা বাইরে একটু কফি খেলাম এই আর কিছু দরকার নেই তো বলে যে না দেখা যাক কি হয় তো আমাকে বললো যে তাহলে একটা কাজ করি আমরা সন্ধ্যায় বাহিরে যে আমি বললাম না আমি বাইরে যেতে চাচ্ছি না আমি এমনি ঘরণী মানুষ কিন্তু আমার শরীরটা সত্যি খারাপ লাগছে বলে আমি যেতে চাচ্ছি না তো বলল যে তাহলে কি করা যায় তো আমি বললাম ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো বাচ্চারা যেহেতু কেফসি খুব পছন্দ করছে ওদের জন্য কেফসি নিয়ে এসো আমার হাজব্যান্ড বললো যে তুমি তো বিরিয়ানি খুব পছন্দ করো তাহলে আমি বিরিয়ানিটা নিয়ে আসি আমি বললাম ঠিক আছে আদ্রিতাকে জিজ্ঞেস করলাম ও বললো যে ঠিক আছে ও বিরিয়ানি খাবে তো বললাম ঠিক আছে সেটাই হোক বাহিরে যাচ্ছি না তুমি বিরিয়ানি নিয়ে আসো আর ওদের জন্য কেফসি নিয়ে আসো সেগুলো আমরা রাতে খেলাম তাহলে আমাদের ভালো লাগবে আর কিন্তু কিছুই আনবে না বললো ঠিক আছে আনবো না তো সে কথাই ডান আমি যখন হ্যারটসে গিয়েছিলাম আপনাদের দেখানোর জন্য তখন এই বাটিটা কিনেছিলাম আপনাদের মনে আছে মনে হয় বাটিটা আজও আমি ইউজ করিনি তা আজকে মনে হলো যে আজকে একদম পারফেক্ট একটা ডে এই বাটিটা ইউজ করার জন্য সেই জন্য নামিয়েছি তো হালোয়াটা হয়ে গেল এখন এর মধ্যে আমি কিছু বাদাম এতক্ষণ বাদামও ছেঁচে নিয়েছি সেই বাদামটা ওপর দিক দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আর এখন ডিম পোস্টটা করে নেবো আর পরোটাও তো হয়ে যাচ্ছে তারপর দুজনে মিলে খাবো আমার হাজব্যান্ড খুব খুশি হয় আমি যখন ওর জন্য করি আর এটা নতুন কিছু না আমি আমার বিয়ের পর থেকে যদিও বিয়ের পরে অনেক বাধ্য বাধ্যকতা ছিল সেই জন্য হয়তো বা অনেক কিছু করতে পায়নি ইচ্ছে থাকা সত্য তারপর যতটুকু পেরেছি চুরি চামারি করে একটা কথা আছে না যতটুকু পেরেছি বাবার বাড়ি গিয়ে উইশ করা যেভাবেই হোক হয়েছে আর কি তো আলহামদুলিল্লাহ এখন নিজের মনের মতো করে হাজব্যান্ডকে এটা সেটা রান্না করে খাওয়াচ্ছি একটা কথা কি জানেন আপনি যা নিয়ে জীবনে কষ্ট করবেন সেটাকে ধরে রাখেন না সেটাকে আপনি নিজে চেষ্টা করেন যে আমি ওই বয়স করতে পারেনি ওই বয়স পড়তে পারেনি আমি এখন একটু পড়ি এখন একটু করি তাহলে দেখবেন আপনার কাছে ভালো লাগবে কাউকে প্লেম দিয়ে কাউকে ই করে জীবনে সুখী হওয়া যায় না নিজে একটু ট্রাই করেন আর মানুষের জীবনটা তো খুবই ছোট যে কোনো সময় কিন্তু যে কেউ চলে যেতে পারি তাই যতদিন থাকব শালীনতার মধ্যে স্বামী সন্তানকে নিয়ে একটু সুখে থাকা আর কি তো এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আপনি সুখে থাকবেন যেমন অনেকে বিয়ের অনুষ্ঠান করে আসেনি তাদের ভিতরে একটা কষ্ট আছে যেমন আক্ত হয়ে গেল তারপর আমি লন্ডনে চলে আসলাম বা আমেরিকা চলে গেলাম সেক্ষেত্রে মন খারাপের কিছু নেই অনেক অ্যানিভার্সারি তো আসে জীবনে ছোটো করে বাসায় যদি বউ শাস্তি ইচ্ছে হলো সেজে নিলেন হলুদের গহনা পড়তে ইচ্ছে হলো পরে নিলেন কোনো সমস্যা নেই হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাচ্চাদের সাথে এনজয় করেন কেউ কিছুই বলবে না এভাবে দেখবেন অনেক সুখ পাওয়া যায় আমার কাছে মনে হয় আমার নিজের কাছে আমি এভাবেই সুখটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি আমার বিয়েতে অনেক ধুমধাম হয়ে 
তারপর আমার কাছে মনে হয় কি যে এখনকার যুগে যেমন শ্বাসটা সবাই দেয় সেটা এখন মনে হয় না এর আগে থেকেই মনে হতো এখন তো বাইশ বছর হয়ে গেল লন্ডনে আসছি তো প্রায় সতেরো বছর হয়ে গেল সেটা লন্ডনে আসার দু এক বছর পর থেকেই মনে হতো যে এখনকার বিয়েগুলো কি সুন্দর হয় আমাদের সময় কেন এমন হয়নি তারপর কিন্তু আমি হলুদের গহনা কিনে আনলাম দেশ থেকে তারপর জড়া কিছু সেট যেগুলো পড়লে ভালো লাগে তারপর আমি একটা ম্যারেজ ডেতে কিন্তু সেগুলো পড়েছিলাম এবং আমার ভালো লেগেছিলো মনে হয়েছিল যে তখন পড়তে পাইনি তখনকার মানে চলটাই ছিল কাঁচা ফুল দিয়ে সাজা তবে আর্টিফিশিয়াল ফুলগুলো যেহেতু পড়তে পারিনি পড়লাম দু একটা ছবি তুললাম নিজে ভালো লাগলো নিজে সেই কষ্টগুলো আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এমনটা সবারই করা উচিত যে জিনিসটা আমার ইচ্ছে আমি এটা করি তো নিজের সাধ্যের মধ্যে আবার এমন কিছু চাওয়া যাবে না যেটা কি আনতে গেলে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সেটা আবার চাওয়া যাবে না তো আমার হাজব্যান্ড আমাকে শেষ পর্যন্ত রাজি করালো ওয়েস্টফিল্ডে যাওয়ার জন্য আমি একটু রাজি হচ্ছিলাম না আমি বললাম যে না আমি একটু বাসায় থাকি আমি একটু শুয়ে থাকি আমার ভালো লাগবে ও বললো যে না আমি তোমাকে নিয়েই যাব তোমার ভালো লাগবে চলো তারপর পের হলাম মাদ্রি থাকে বলে আসলাম যে আম্মু তুমি নাস্তা খেয়ে নো বলো ঠিক আছে ওয়েস্টফিল্ডে এসে দেখি ফুলের দোকানটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আসলে অনেক দিন ধরে আসি না তো ফুলের দোকানটা আগে এক রকম ছিল এখন অনেক সুন্দর হয়েছে আমার হাজব্যান্ড বলছিল আমাকে ফুল কিনে দিই আমি বললাম না না আমার ফুল লাগবেই না আমি নিবই না বললো ঠিক আছে তো দেখলাম ওয়েস্টফিল্ডে আরও নতুন নতুন দোকান আসছে আসলে আমি কি অনেক দিন পরে আসছি আমার মনে হচ্ছিল আমি অনেক দিন পরে আসছি যে সব কিছু কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে তো আমার হাজব্যান্ড একটা জ্যাকেট কিনবে তো অনেক খোঁজাখুঁজি করছে কোনটা কিনবে তো এখন আমরা একটু দ্য নর্থ ফ্রেসের শপে যাচ্ছি যেটা কিনে টিকে ম্যাক্সের একদম পাশের শপটাই হচ্ছে নর্থ ফ্রেসের শপটা তো আমার হাজব্যান্ড বললো যে একটা কাজ করি আগে একটু জন লুইসে দেখে আসি তারপর সেখানটায় যাই বললাম ঠিক আছে তো আমি বললাম তুমি জ্যাকেট দেখো আর আমি দেখি জন লুইসে ক্রিসমাস উপলক্ষে কি কি এসছে যদিও এখনও আসেনি অল্পই এসছে আর এ বছর ক্রিসমাসের সেলের অবস্থা খুবই খারাপ আমি অনেক শপেই দেখলাম একদম বিক্রি নাই বললেই হয় কারণ এখন মানুষের হাতে অত টাকা নেই সে জন্য মানে গিফটটাই তো ওনারা বেশি কিনেন সবাইকে দেওয়ার জন্য সেটাই দেখলাম যে অত সেল হচ্ছে না এই প্লেটগুলো খুবই ভালো লাগলো মনে হচ্ছিলো যে ছয়টা প্লেট কিনে নেই কিন্তু আমার চিন্তা এত বড় প্লেট টেবিলে রাখলে খাবার রাখার জায়গা হয় না সেই জন্য আর ইচ্ছে হলো না তো আমি খুব বেশি ঘোরাঘুরি করিনি অল্প কিছুক্ষণ আমি যখন হাঁটি তখন ঠিক থাকি তখন আমার পায়ে ব্যথাটা অত লাগছে না কিন্তু আমি যখন নামাজে বসি মানে ওঠা বসার কোনো কাজ করি তখন আমার বাম পায়ের ব্যথাটা দু তিন দিন ধরে একটু বেড়ে যাচ্ছে তো আমি আবার শার্ট দেখছিলাম এই শার্টটার দাম সেভেন্টি ফাইভ পাউন্ড আপনি চিন্তা করলে নিয়ারলি বাংলাদেশের টাকা এখন তো পাউন্ডের রেট অনেক বেড়ে গেছে সেই চিন্তা করলে দশ হাজার টাকা একটা শার্ট ভালো লাগছিল গ্রামীণ চেকের শার্ট আর ওদিকে আমার হাজব্যান্ডও জ্যাকেট পছন্দ করতে পারলো না ও আসলে নর্থ ফেসেরই জ্যাকেট কিনবে কিন্তু এখানটা একটু ঘুরে গেল আর কি তো চলে আসলাম ফাইনালি কিন্তু এখানে এসে সে অনেকক্ষণ দেখল এখানটাও তার বেশি ভালো লাগছে না সে জেডিতে নর্থ ফেসের একটা জ্যাকেট দেখেছে সে সেটাই নিবে তা আমি বললাম এখানটা তুমি নিতে পারো এখানটা তো ভালো ভালো ছিল বলল যে না আমি জেডি থেকে নেব তো এখন আমরা দুজন আবার জেডিতে চলে আসলাম জেডিতে এসে একটা জ্যাকেট দেখলাম সেটা থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি পাউন্ড ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশের হিসাবে যদি করেন তাহলে সেটার দাম নিয়ারলি সাড়ে চার হাজার টাকার মতো তো সেটা সাইজ অনলাইনে অ্যাভেলেবেল আছে তো আমার হাজব্যান্ড বললো যে ঠিক আছে তাহলে আমি অনলাইন থেকে অর্ডার করে দেব মানে ও কিন্তু একদম এখনই যে নিবে সেটা কিন্তু না আবার এখনই নিবে সেটাও কিন্তু কিন্তু সে পছন্দ করতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যার মধ্যে আছে এম এন এসও আসছে এম এন এসও দেখলো তারপর ওকে আমি ফাইনালি বিদায় দিয়ে দিলাম যে দেখো কিছুক্ষণ পর কিন্তু নামাজ শুরু হয়ে যাবে তো তুমি নামাজে মসজিদে গিয়েও নামাজ পড়বে তো বললাম যে তুমি অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দাও 
নামাজে জয়েন করো আর আমি আমার হাতের কিছু কেনাকাটা আছে এমএন এস থেকে কিছু সবজি নিয়ে আমি বাসায় চলে যাই বলো ঠিক আছে তো ওকে বিদায় দিয়ে আমি সবজি কিছু কিনছি আমাকে বলেছিল কফি খাওয়ার কথা আমি বললাম না আমি বাসা থেকে চা খেয়ে আসছি এখন কফি খাবো না কারণ আমার খেতে ইচ্ছে করছে না এমএন এস এ একটা জিনিস ভালো লাগে সেখানে কাঁচা হলুদ পাওয়া যায় আপনি চাইলে কাঁচা হলুদ এখান থেকে নিয়ে কাঁচা হলুদ কিন্তু অনেক উপকার শরীরের জন্য যেমন আপনার শরীরে একটা ঘা শুকাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি কাঁচা হলুদ ছেঁচে সেটা রসটা যদি খান একদম নিয়মিত দু সপ্তাহ এক মাস যদি খান আপনার সেই ঘাটা কিন্তু শুকিয়ে যাবে বা অনেক কাজ হয় কারণ কাঁচা হলুদকে তো অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয় সেই জন্য তো আমি এত বাজার নিয়েছি আমি নিজ থেকে প্রায় দশ কেজির মতো তো হবে আমার এমন লাগছে আর কি আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমার শরীরটা আসলে ভালো লাগছে না তো সেই জন্য হয়তো বা এমন লাগছে আলু অনেক ওজনের ছিল আমার বাসার অবস্থা খুবই খারাপ তো সেগুলো এখন গুছাচ্ছি গোস্ত বের করে ভিজিয়ে নিলাম এগুলো এখন সব ধুয়ে নেব সবগুলো থালা বাসন ধুয়ে নেওয়ার পর তারপর আমি বাচ্চাদের নিয়ে সুইমিংয়ে চলে যাব বাচ্চারা এর মধ্যে চলে আসছে স্কুল থেকে ওদেরকে ফ্রেশ করে দিয়ে ওদের খাইয়ে দিয়ে তারপর এখন বাসার যে বিনগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি কারণ বিনগুলো ফেলে বাচ্চাদের নিয়ে আমি সুইমিংয়ে যাচ্ছি বাচ্চারা অনেক দিন পর সুইমিংয়ে যাচ্ছে কারণ ওমরা থেকে আসার পর ওদের সুইমিংয়ে যাওয়া হয়নি গত সপ্তাহে আমি ভুলে গিয়েছিলাম আর ওমরাতে যখন ছিলাম তখন দু সপ্তাহ ওদের সুইমিং মিস হয়েছে তো সব কিছু মিলে আর কি ওরা থ্রি উইক্স পর আজকে যাচ্ছে তো এই তো বাসার অনেকখানি গুছিয়ে এসছি সেজন্য ভালো লাগছে আর গরুর গোস্তটা আমি ওদের সুইমিং থেকে এনে আমরা বাসায় পাঁচটার দিকে চলে আসবো তখন আমি গরু গোস্তটা চুলো উপরে দিয়ে দিব আজকে আমার আর বেশি রান্না বান্না নেই গরু গোস্তটা রান্না করলেই হবে হয়তো বা আসার পর আয়সকে একটু নরুস করে দেব এই আসার পর এত বৃষ্টি সুইমিং সেন্টারের সামনে সবাই ভিজে যাচ্ছি তো সুইমিংয়ে ফাইনালি এসে ওদেরকে রেডি করিয়ে দিলাম ওরা ভিতরে চলে গেল তারপর সুইমিং শেষ করে ওদের ফ্রেশ করিয়ে দিলাম এখন হেয়ার ড্রাই দিয়ে ওরা হেয়ার ড্রাই করে তারপর আমরা পার্কিংয়ের জন্য পে করে তারপর আমরা বাসার দিকে রওনা হব ওই একটাই চিন্তা যে বাসায় গিয়ে বাচ্চাদের স্কুলের কাপড় চোপড় বা বাসাটা খুবই অগোছালো সেটা গোছানোর পর অনেক কাপড় চোপড় বের হয়েছে সেগুলো সব ওয়াশিং মেশিনে দেওয়া তারপর আমার হাজব্যান্ড আসবে ওর সবজিটা রান্না করা আছে ফ্রিজে আজকে আর সবজি রান্না ঝামেলা নেই তো ও আসার পর আর কি কি করবো আর কি সেগুলো নিয়ে প্ল্যান তো কিছুক্ষণ আগে আমার হাজব্যান্ডও কল দিয়েছে ও মানে আমি বাসা থেকে বের হলে একটা কল দেয় কোথায় যাচ্ছ কি ব্যাপার কি কিনতে যাচ্ছ ওর মোবাইলে নোটিফিকেশান থাকে তো তো আমি বের হলে ওর মোবাইলে ও বুঝতে পারে যে আমি বের হচ্ছি বাসার থেকে তা আমি আবার বলি যে হ্যাঁ আমি আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে যাচ্ছি ও ভুলে যায় বাচ্চাদের সুইমিংয়ের কথা বা আয়াজের বিভিন্ন কোর্স থাকে সেগুলোর কথা আমি দুষ্টমি করি দুজনে আর কি তো আবার হেসে উড়িয়ে দেয় ও কখনো এগুলো সিরিয়াসভাবে নেয় না আমি যখন দুষ্টমি করি তারপর দুজনে কথা বলি দিনে চার পাঁচবার তো কথা বলি ফোনে অফিসে যাওয়ার পর থেকে আসা পর্যন্ত আগে প্রথম প্রথম সাত আটবারও কথা বলতাম এখন কথা কমে তিন চারবারে চলে আসছে তো বাসায় আসার পর আরও কিছুক্ষণ গুছালাম আয়াসকে একটু নুডলস বানিয়ে দিলাম আদিয়ানকে বানানা দিলাম আদ্রিতেও কিছু খেলো তারপর আমি গরু গোস্তুটা চুলো উপরে দিয়ে দিলাম এই তো আমার হাজব্যান্ড চলে আসছে দেখেন আমার জন্য ফুল নিয়ে আসছে আমি না করেছি থ্যাংক ইউ আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য বাইশটা গোলাপ নিয়ে আসছে আমাদের আজকে বাইশ বছর হলো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি হয়েছি আসলে আমি ফুলগুলো দেখে সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেছে আমি এতবার নিষেধ করলাম সে কিন্তু কেকও নিয়ে আসছে আর এই গিফটটা আদ্রিতা আমাকে দিয়েছে আমার খুব পছন্দ হয়েছে অনেক সুন্দর জুয়েলারি বক্স আদ্রিতা বলে আম্মু তোমার আংটিগুলো তুমি এর মধ্যে সাজিয়ে রেখো যদিও আমার আংটি রাখার একটা জুয়েলারি বক্স আছে দেখেন কত সুন্দর
আমার অনেক পছন্দ হয়েছে আসলে সংসার লাইফে অনেক রকম অভিযোগ অভিমান থাকে এটা সবারই থাকে আমারও ছিল অনেক 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 ছিল এক সময় তো আমি হাসতেই ভুলে গিয়েছিলাম এমনটাও হয়েছিল তারপর ধৈর্য ধরে সব সময় চিন্তা করতাম যে আসলে যাবটা কোথায় আমি এই সংসার ছেড়ে আরেক সংসারে যাব সেখানটাও তো এমন হতে পারে আর কয়বারই বা আমি চেঞ্জ করব সেটাও মাথার মধ্যে সব সময় থাকতো এবং মনে হতো যে না আমার মা একটা কথাই বলতেন যে তুমি ধৈর্য ধরবে সব সময় দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা চেঞ্জ করেছে অনেক কিছু আর আমি সবাইকে বলবো যে আসলে ধৈর্য ধরলে অনেক চেঞ্জ আসে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসে তা কিন্তু না সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট তো আসে তারপরেও আমাদের শুধু আমাদের না এই পৃথিবীর সব মেয়েদের জীবনে এমন কারণ এখন তো বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে মিষ্টি সাদাদের সাথে মিষ্টি কালোদের সাথে মিষ্টি বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে মিষ্টি সেক্ষেত্রে দেখা যায় সবারই অভিযোগ আছে অভিমান আছে তো যারা কিনা একটু ধৈর্য ধরে বুদ্ধি করে সংসারটা গুছিয়ে নিতে পারে তাদের সংসারটাই লাস্টিং করে আর যাদের নাকি ধৈর্য কম তাদের ডিভোর্স হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি তাই আমি বলবো যে একটু বুদ্ধি করে একটু ত্যাগ স্বীকার করে বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে যদি একটু এগোতে পারেন আশা করি সুখে থাকবেন আমার এ সপ্তাহটা ভিডিও দেখে আপনারা ভাবছেন আমি কত সুখী হান্ড্রেডে হান্ড্রেড না গত সপ্তাহেও আমার সাথে আমার হাজব্যান্ডের ঝগড়া হয়েছিল তো এমনটা হবে আবার মিলে যাই আপনি নিজে থেকেও মিলে যেতে পারেন আপনার হাজব্যান্ড এসে সরি বলেও মিলে যেতে পারেন কারণ কি ঘুরে ফিরে আপনারা কিন্তু দুজনই ঘুরে ফিরে রাগ করলো ওই হাজব্যান্ড রাগ ভাঙায় আবার ও রাগ করলে আমি রাগ ভাঙালাম ঘুরে ফিরে একটা জিনিস কিনে দিল ওই কিনে দেয় ভালোবাসলে ওই ভালোবাসে দেখা যায় যে এই তো টক ঝাল মিষ্টি তো থাকবেই সব কিছুতে বাবার বাড়িতেই তো আপনি অনেক অভিমান অনেক অভিযোগের সম্মুখীন হন কিন্তু আমাদের নিজেদের বাবার বাড়ি বলে হয়তো আমরা কাউকে কিছু বলতে পাই না আর হাজব্যান্ডরা তো সবসময় অন্য বাসা থেকে আসে তাদের সাথে কবুল হয়ে বিয়েটা হয় তো আমরা যদি সব কিছু সে বাবার বাড়ির মতো একটু মেনে নেই তাহলে দেখবেন সব কিছু খুব সুন্দর আমার কাছে যেটা মনে আমি এভাবেই সুখে থাকার চেষ্টা করি আসলে আমি এমনভাবেই সব কিছু চিন্তা করি যে এমনটা তো ওখানটায় হতে পারতো বা আমি এখন ওখানটায় গেলে কি লাভ হতো বা আমি আগে যখন যেতাম তখনই বা কি ফলটা পেয়েছিলাম বা আমি এ সংসার ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি আমারই ক্ষতি হচ্ছে আরেকজন কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট চলে আসবে সেক্ষেত্রে আমি যে যে জিরো থেকে এ পর্যন্ত করলাম সেটা দাম কিন্তু থাকবে না সেটা নিয়ে কিন্তু কেউ কথা বলবে না সবাই বলবে যে না যে এসছেন সে তো সব কিছু গুছানো পেয়ে গেছেন এবং সে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে তাকে কিন্তু সবাই ভালোবাসবে তা তার শোনো আমি সবাই করবে অনেক কিছু চিন্তা করি অনেক কিছু চিন্তা করে মনে হয় যে না বাবা আমি ধৈর্য ধরি আমার সংস্থা আমি করে নিই এরকমটা আর কি মনে হয় তো এই তো অনেক কথাই বলে ফেললাম আমার হাজব্যান্ডও চলে আসলো আমি বললাম ঠিক আছে তুমি আমাকে একটু সময় দাও তুমি যেহেতু ফুল নিয়ে আসছো কেক নিয়ে আসছো আর আমি তোমাদের জন্য একটু স্যুপ রান্না করছি ও বিরিয়ানিও নিয়ে আসছে আর আয়সা দিনের জন্য কেএফসি নিয়ে আসছে অল্প করে তো আমি ফুলটা ভাবলাম যে তাহলে টেবিলে দিয়ে দিই টেবিলে আমি একটু সব কিছু সরিয়ে গুছিয়ে নিলাম দেখেন এমনভাবে গুছিয়েছি আর আমার অ্যানিভার্সারির জন্য আমি এই রানারটা অর্ডার করেছিলাম রেড রানারটা আর এগুলো তো সবসময় আমার বাসায় থাকে তো এখন দেখি কি কি দেওয়া যেতে পারে বাসায় অনেক কিছুই থাকে তো সব কিছু মিলে দেখি টেবিলটা কেমন করে সাজানো যেতে পারে আসলে শরীর ভালো না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না এমনটা আমার মনে হচ্ছে আর কি এই কার্ডটা আদিয়ান আমার জন্য বানিয়েছে ওর আব্বুর জন্য আর আমার জন্য আমার খুব ভালো লেগেছে আদিয়ান প্রত্যেক বছর কিন্তু আমাদের জন্য কার্ড বানায় দেখেন কি সুন্দর করে লিখিয়েছে ডিয়ার মন্নি অ্যান্ড আনিস আই লাভ ইউ ভেরি মাচ 
एंड हैप्पी एनिवर्सरी एवं यू वर्क सो हार्ड एंड यू गाइस आर बेस्ट अमर अनेक पसंद है चे अल्लाह ऐसा दिन आदमी तक के नेक है दान करो आर ये जो हम सुपर रेडी हुए गए लो अमी ओपोरे एक टू लेबु पत्ता दिए ची आर गुरुगुस्तो टो किन्तु रान्ना हुए गए चे तो एको ना मी गुलो टेबले दी दी बो ये तो अमी एक टू पापुर भेजे दिलाम सुपर शते खार जुन्नो किन्हें साला ताचे किन्हें सूप ताचे गुरुगुस्तो ताचे आर कच्ची बिरानी आचे रेडी हुए गए लो आर एक्साइडे कोई एक रोको मेरे बादाम रखे ची कारण टेबले बोशले देखा जाए टू गॉल पकोटे को तो बादाम मुखे ना आर की तो आर एक टा छोटू बाटी देखचन शेटर मध्य आचा रेबों नान रोटी दाव हुए ची आर अमर हस्बैंड बिरानी शते शते अमर जोन बोरहानी होनी आज चे अमी खूब खुशी हुए ची और मने � छेले दरा है तो बा यंग था के शेजुन है तो बा वाइफ़ फिर पुत्र और तो सीरियस था के ना किंतु जब तू बॉयस होते ना तो खुनी देखलाम जेतर वाइफ़ फिर पुती तार मोहब्बत दिन दिन बेरे चले जेटा आमी फील कोल्ला उस शामों इटा जाने ना क्या नो एक टू और नरकोम चिलो जो तो हमारे अंडरस्टैंडिंग � भाव आ रखी आर शाराखुन जॉबे थकले राते बाशे आशले देखा जाए जे जॉबेर मानुष गुलर पुती भालो बाशा महबूत बेरे जे माना है आमर कछे आर बाशे तो घुमाते आशा बांग्लादेशो जॉब तो बोझे नहीं शारा दिन बैंक के थका है बंग राते बेलाए शिखा दा कुरे घुमानो ये तो इदेशे आशर पड़े इखंट माना है जे तो खुन कर चेते अखुन कर भला वर्षा टा अनेक गोभी इटा माना है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो आमला तो पुत्ते बच्चोरी डायरी लिखी एबारो लिखला अमी शॉप काज कोरे अमर हस्बैंड टो अमके क्लीनिंग ही हेल्प कोरे चे अखुन आया जमर पा मशीन दे टीपे दिच्छे आज के एपोजन तो शवाई खूब भलो थक � एक्शन तो हम मैरिज एनिवर्सरी करो तो फिक्दान करें। अल्लाह फ़ेस